plaza central del Cerro de Pino, eh, lugar donde estamos eh, ensayando para una, un video sobre la banda Pan la Eutanasia, también con un recordatorio de la amiga Eva Barraza Kilowatt. Eh, nosotros eh, somos de, de los suburbios, de la gente de la calle, yo soy de Richilaca, estoy también acá con Chobi y Cristian que está haciendo la filmación. Este es un, un trabajo para la posteridad. Solamente me queda decir estas palabras. ¿sí? Esta edición de Poeta de Asfalto salió en marzo del 2004 de toda la banda Pan Rocker Peruana Eutanasia. Vamos solamente a leer el intro a Uranasia que se escribió eh, al comienzo del demo, o sea, el demo Sentimiento de Agitación 1986-1990. Esto fue lo que se, se quedó en, en, en ese demo. Intro a Uranasia, un comentario. La banda pan rock Eutanasia que se disolvió en 1991. Valga el recordatorio y la redundancia, grabó la maqueta Sentimiento de Agitación, 1986-1990, de la cual algo se dijo y también se maldijo. En esta breve reseña se ha de destacar algo que poco se escribió y que realmente jodió a algunos y gustó a muchos. Nos referimos contundentemente al intro. En el intro el señor Richie Lacra y el Quique Comulgado trabajaron y parieron ese manifiesto emblemático y radical que contados consecuentes entre ellos Chobi, Memo y otros más lo reivindican también algunos jóvenes lo, lo levantan este, esta, esta, esta cuestión al viejo Richie Lacra pues se le prendió el foquito y transcribe íntegramente el, himno, el intro por primera vez en este fanzín no nos alarguemos más en paladas y sabemos que gente como Daniel F y otros mierdas en ese entonces el vegetorio Daniel F. realizaba el trabajo técnico asaladamente, se picoñaron y se molestando ese trabajo. Se han puesto estas líneas para ese comercialión y vulgar traficante de drogas subterráneo que se digne siquiera por un segundo de envejecer con dignidad. Palabras para la discreción y la consecuencia. Ricardo B. Jaime alias Richi Lacra. Ya, cuando, muchos, cuando muchas cosas están ocurriendo en las calles es porque somos la oposición. Antes de escuchar esta grabación, se advierte no prostituirla, porque esta cinta es un trabajo, aunque simple y con todas sus limitaciones, que ha costado mucho esfuerzo y sacrificio. Es además historia para muchos jóvenes que la han estimulado y ven en ella un modo de vida, sueños y luchas, por ser la misma, no solo una propuesta musical, sino un reflejo concreto de esta alternativa, de una alternativa diferente, contenta, asquerosa, opresiva e injusta sociedad. Es también para otros jóvenes una novedad, que tal vez pueda aparentar moda o pose, ya que por falta de información y manipulación de los medios de alienación, ven en todo lo que es nuevo, agresivo y chocante, algo que puede ser vilmente manoseado o consumado por sus tentáculos de muerte. Esperemos que no solo oigan esta cinta, sino que remuevan un poco sus sesos, un tanto adormilados y analicen, critiquen y sepan de una vez por todas que contemporáneos suyos, jóvenes como ustedes, están luchando, organizándose para acabar con la estupidez, la indiferencia, la apatía, la alienación, todo aquello que nos limita contra la libertad y la justicia, que no nos deja desarrollarnos ampliamente como seres humanos. Nos ha tocado vivir un tiempo de muerte, de seres y propias que todo lo ven que el dinero es más que un hombre. Una cruel y fría época de odios, dogmas y humillaciones que nos quieren domesticar. Pero eso no nos impedirá seguir nuestro camino. Los jóvenes pan, en ese entonces yo sigo siendo joven, pero espiritualmente hemos aprendido a sobrevivir en las calles. Hemos pasado por la represión y la marginación y hemos adquirido ingenio, lo hemos desarrollado y acelerado. Y nuestro instinto de guerreros y nuestros sentimientos de rebeldes son inmarchitables. Somos fans que hemos unido expresamente en esta propuesta tres cosas, consecuencia, instinto y actos. Ustedes oirán no solo un grito, guitarras y bajos rabiosos y combativos y una batería de guerra, sino también un espíritu iconoclasta, 
planteo una visión crítica a esta sociedad de consumo, sabrán que nuestras almas de anarquía y rebeldía no es compatible con nada injusto e inhumano. Esto es nuestra verdad, algo serio y corajudo, no algo falso o pasajero. Esta es nuestra vida, arte en el horror. No vamos a claudicar, somos una barricada, trinchera del pan rojo. Una lucha frontal al sistema podrido y agónico. Esto es parte de la confrontación milenaria de nuestros ancestros, América Inca y Universal. Buscamos el cambio, la revolución total. Somos no de nada. Barreremos con los malucos, los viejos, los establecidos. Haremos una vida libre, digna y justa. Esto seguramente con todos ustedes podremos arrastrar multitudes. La bueno, eh, eh, nosotros este, eh, estábamos haciendo pequeños escritos, pequeños, pequeñas eh, letras poéticas y al engarzarnos en la amistad con los, con los chicos de Eutanasia, eh, eso, eh, también con ellos, o sea, como una, una función, eh, la actitud de ellos, nuestra parte, y la parte musical eh, se llevó, este, ¿cómo se llama?, a, a generar también un, 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 una contribución a la banda eh, en cuanto a nuestros textos, porque había vivencia, había relaciones amigables muy fuertes, eh, apoyo y así una serie de cosas que nosotros con, ellos, con los amigos eh, estuvimos eh, dando fuerza al, al, a los eutanasias. ¿no? Y eso se plasmó fundamentalmente pues, en el demo que salió en el año... 86, eh, digo, que se, se pudo concretizar en el 90, eh, el demo Sentimiento de Agitación, que resume, o sea, los cinco años de Donacia, 1986, 1990, y eh, eso ha sido la experiencia vital, o sea, para los jóvenes de ese entonces, y creo que la influencia de Donacia, y bueno, yo puse un, un granito de arena para que este movimiento y este sentimiento se mantenga hasta ahora.